అమ్మ కిచెన్ కి స్వాగతం ఈరోజు ఉల్లిపాయ పకోడీ తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయలు ఐదు లేక ఆరు ఈ విధంగా ముక్కలు సన్నగా తరుక్కోవాలి ఉల్లిపాయలు కొద్దిసేపు నీట్లో వేసుకుంటే దాని ఘాట్ రాకుండా ఉంటుంది తగినన్ని నీళ్లు ఐదు లేక ఆరు ఉల్లిపాయలకి ఒక కప్పు శనగపిండి బియ్యపిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం రుచికి సరిపడా ఉప్పు రుచికి సరిపడా పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఒక నాలుగు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు రెబ్బలు పది డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ నూనె కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం ఒక బౌల్ తీసుకుని దానిలోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలకి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకోవాలి కొద్దిగా వేసుకుని మిగతా సాల్ట్ పిండిలో వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకుని ముక్కల్ని బాగా స్మాష్ చేయాలి ఇలా స్మాష్ చేయడం వల్ల దీనిలో కాస్త నీరు ఊరుతుంది ఉల్లిపాయలో తేమ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ నీళ్లు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు చూసారు కదా కొద్దిగా ఇలా స్మాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీనిలో శనగపిండి వేసుకోవాలి బియ్యపిండి పసుపు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కర్వేపాకు ఎర్రకారం రుచికి సరిపడ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ కలిపి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలో ఉండే తేమ వల్ల ఎక్కువ నీరు వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా చిలకరించుకుంటూ పిండి తడుపుకోవాలి చూసారు కదా కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది నీళ్లు ఎక్కువ వేసుకుంటే పకోడీ క్రిస్పీగా రాదు కనుక చూసుకుని వాటర్ వేసుకుంటూ తడుపుకోవాలి పకోడీకి పిండి గట్టిగా తడుపుకుంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి చూసారు కదా ఈ పిండిని ఇలా కలిపి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టుకోవాలి డీప్ ఫ్రై సరిపడ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కింది కదా పకోడీలు వేసేసుకుందాం ఈ పిండిని పలచగా ఇలా విడివిడిగా వేసుకుంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి పకోడీలు పకోడీలకి నూనె బాగా కాగాక వేసుకోవాలి లేకపోతే అంటుకుపోతాయి ముందు కాసేపు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకుని తర్వాత లో ఫ్లేమ్ పెట్టి వేయించుకోవాలి ఇలా కాస్త వేగాక కదుపుకోవాలి మంట తగ్గించి సిమ్లో వేయించుకోవాలి హైలో వేయిస్తే పైన వేగిపోయి లోపల ఉల్లిపాయ వేయకుండా పచ్చిగా ఉంటుంది పకోడీలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి చూసారు కదా ఉల్లిపాయ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది ఇది లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక తీసేసుకోవడమే ఇది డ్రైనర్లోకి తీసుకుని నూనెంతో పోయేంత వరకు ఉంచి తర్వాత ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా రుచికరమైన కరకరలాడే ఉల్లిపాయ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ట్రై చేసి రుచి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయగలరు 
మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయగలరు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్